Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes, pues con el objetivo de un poco saber cómo es por dentro esta cosa tan abstracta que llamamos el mundo de las artes y aprender de sus experiencias y sobre todo crear puentes entre aquellos como yo que todavía estamos empezando y pues las personas que ya tienen una carrera y tal y poder pues eso como comunicarnos. Y bueno, hoy traigo una entrevista de la que tengo muchas, muchas ganas, porque además siempre me gusta cuando las entrevistas se encadenan y son como recomendaciones de otra gente. Eh, así que, sin más dilación, hoy estoy aquí con Lucía Miranda, que estoy súper contenta de que estés aquí. Hola, y... ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Y bueno, eh, Lucía es directora, es dramaturga, eh, es directora del Cross Border Project, que igual lo conocéis, y ha dirigido La Cabeza del Dragón, que puede que la hayáis visto recientemente, y si no, podéis ver también la entrevista con Juan Paño. Eh, y bueno, Lucía, siempre la primera pregunta que me gusta hacer a todo el mundo es eh, ¿con qué género prefieres que te tratemos? ¿Si masculino, femenino, neutro, etcétera? Femenino. Guay. Eh, y bueno, la otra primera pregunta que también hago como esto va muy dirigido a la gente joven, pues es cómo empezaste, porque creo que es muy interesante ver los diferentes caminos que nos llevan a cada uno hasta aquí. Uh -huh. Pues eh, yo no estudié arte dramático. Eh, hice las pruebas para la resad, para interpretación, cuando tenía 18 años y no me cogieron. Y, y siempre cuento que fue una de las mejores cosas que me pudo pasar. Yo creo que me apunté a interpretación porque no sabía que se podían hacer otras cosas. Yo soy de Valladolid y, y bueno, y lo poco que conocía del teatro, ¿no? O las referencias siempre que salen en la prensa es más de los actores y actrices, mm. y no de directores, dramaturgos y demás. Y, y entonces estudié una carrera normal en ese sentido, que no era artística, como mi padre me indicó. Hice Humanidades en la Carlos III. Y tuve la buena suerte de allí encontrar un aula de teatro muy potente que dirigía entonces Domingo Ortega, que ahora es profe de la Resar. Mm. Y allí eh, coincidimos un grupo de gente que algunos ahora son eh, miembros del Cross Border. Yo estudiaba Humanidades, pero Belén de Santiago estudiaba Periodismo, Ángel Peraba estudiaba Ingeniería. Y después de las Humanidades quería seguir dedicándome a esto de las artes, pero pensé que como artista me iba a morir de hambre y entonces hice un máster en gestión cultural. Oh, mira. Y de ese máster en gestión cultural trabajé cuatro años en el Festival de Almagro, hice mis prácticas allí como becaria y tuve, igual, me, me contrataron con 23 años y trabajé de los 23 a los 27 en la producción de, del Festival de Almagro, que fue una, una gran escuela. Y cuando ya llevaba cuatro años allí gané una beca para irme a Estados Unidos, una beca Fulbright, eh, y me fui para allá a estudiar educación y teatro. Entonces, en un principio yo me fui a Nueva York con la idea de volver a España y montar un departamento educativo en el Festival de Almagro, porque yo me iba en calidad de gestora. Mm. Yo llevaba muchos años sin hacer eh, artes escénicas desde lo creativo. Dejé el aula de teatro de la universidad a los 22... 21, 21 más bien, y estuve hasta los 27, 6 años dedicándome a la gestión y no haciendo nada artístico, aunque la gestión creo que es muy artística, eh, también que es muy creativa. Y entonces en Nueva York, en el máster, reconecté con, con la parte creativa y también, bueno, había estado un año previamente también en Nueva York con otra beca y también, bueno, como que en, en la época neoyorquina reconecté con, la con, con todo lo creativo y, y allí ya me lancé a dirigir y a, a escribir, me lancé un poco más tarde, pero allí me lancé a, a dirigir y a estar en el aula y a hacer proyectos educativos y ya cuando volví a España, pues ya volví con esa idea de que cambiaba el rumbo y aquí fue un poco raro, ¿no? Porque aquí ya me había formado como una profesión, claro. como gestora y de repente llego y, y quiero ser creadora. <risa> Y tengo 30 palos cuando vuelvo y es la crisis del 2008, no hay trabajo para nadie, eh, todo el mundo me recomienda que me vuelva a ir fuera y entonces fue cuando monté la compañía y me empeciné. 
pero fueron unos años de vuelta bastante complicados, donde trabajé de millones de cosas y donde además, ¿no? Como que fue raro porque mi perfil o la gente que me conocía no era como creadora, sino como gestora. Y, y ahora pasa lo contrario, ¿no? Como que la gente me conoce como creadora y no, no sabe de mi época de gestora. Así empecé, como en un aula de teatro de una universidad. Qué guay, bueno, pues un gran lugar para empezar, la verdad. Mm. Y, y bueno, antes de empezar a preguntarte sobre el crossborder y todo esto, la primera pregunta sería, pues, como qué es para la gente que, que no lo conozca? Pues el cross, el cross es una, una compañía y una escuela de teatro aplicado a la educación y a la transformación social. Mm. Y somos una compañía que crea desde, para y con la comunidad. Yo creo que somos de los pocos eh, que existen en, en, toda, en todo el territorio español, que todos nuestros espectáculos se crean eh, desde para o con la comunidad. Quiere decir que a veces hay un colectivo, eh, una, un, un grupo de personas no profesionales que están sobre el escenario y que son ellos los que cuentan sus historias en primera persona y en otras ocasiones es un grupo de actores profesionales los que lo hacen, pero el proceso creativo se ha desarrollado con un colectivo o con, con una comunidad. Y somos escuela también porque no tenemos un espacio físico, como digo yo, la escuela del cross es una maleta, pero damos muchísimas formaciones, tanto a profesorado eh, como a profesionales de las artes escénicas, sobre el uso de herramientas para trabajar con colectivos y para crear desde la comunidad y desde lo colectivo. Y también porque generamos muchos proyectos que no llegan a tener eh, un espectáculo como producto final, pero que todo el proceso se hace en un aula o, o en un espacio que no es un espacio escénico. ¿Y cómo te surge esta idea de eso de trabajar con la comunidad y de trabajar desde la comunidad, porque creo que también muchas veces pensamos en Nueva York como a lo mejor el teatro más comercial y lo más capitalista del mundo, y, y no como que me, que me llama la atención que justo al volver de ahí como que viniera esta idea de, de crear en comunidad. Pues yo creo que los países anglosajones, en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, nos llevan muchísima ventaja en esto del teatro y y la educación y las artes escénicas aplicadas a la educación y a la transformación social. Ellos llevan 20 años con departamentos educativos en, en todos sus teatros públicos y en sus teatros privados. En España eh, no existen apenas departamentos educativos, eh, los que existen son muy pequeñitos comparados con, con lo que tenemos en los países anglosajones. Y allí existe mucha formación, desde máster, doctorado hasta licenciatura. Tú en una escuela como, la, eh, como una ESAT o como una RESAT podrías estudiar una licenciatura de educación y teatro. Entonces, eh, allí existe todo un mercado y un montón de compañías especializadas en lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando yo vivía allí y contemplé cómo funcionaban los centros de artes escénicas y las compañías, y que para ellos era algo muy habitual y que muchísimas compañías tienen incluso departamento educativo y que aquí en España no existía nada. Cuando yo vine hace 12 años era un erial, ahora ya se han desarrollado varias cosas. Entonces, eh, en eso en Nueva York es pionera, pero Nueva York, Londres... Y yo diría que todo su teatro comercial y gran parte de Broadway... Eh, se solidifica y se basa en proyectos educativos. Entonces, eh, hay una gran parte de la industria cuya base de estructura, para que esa industria sea tan fuerte, es la estructura social y educativa. Entonces, eh, no es solo una cuestión de, de buena intención, sino también es una cuestión de business. Y en España no lo, no lo tenemos. No, desde luego no. Todavía no, todavía no. Estamos no, en ello, vamos. Por... vamos y mmm, otra pregunta que también me surgía, porque muchas veces cuando hablamos de teatro que se hace en común, o sea, que viene de un proceso creativo con las personas en cuestión que, o sea, cuya historia se está contando y tal, como que siento que muchas veces hay la idea de que, bueno, pues ellos cuentan su historia y la ponen en escena y ya está. 
Y me surgía como, bueno, hacerte la pregunta de qué rol tiene una directora en un proceso así, como hasta qué punto tocas cosas, hasta qué punto no, en qué te metes, en qué no. Yo creo que en este, en este trabajo hay, eh, hay una cuestión muy de escucha, de escuchar a qué grupo tienes delante, qué necesitan y hasta dónde pueden llegar. Y yo creo que cada proceso es diferente, que tú te tienes que ir adaptando y que hay grupos o personas que quieren contar mucho, otras que quieren contar menos, otras que quieren contar en privado, otras que se sienten mejor contando en público. Entonces yo diría que hay una cosa como de, de tener mucha cintura y de ir adaptándote a los procesos y de tener mucha escucha. Que no hay, no hay un proceso igual. Claro, no hay una cosa que diga... Este. No, yo diría que la, la cosa que hay es la escucha y la capacidad de adaptarte. Pero claro, en escuchar y en adaptarte, pues cada, en cada proceso es diferente. Claro. Y bueno, yo te voy lanzando así preguntas. Dale, dale, dale. Eh, porque, bueno, justo hablando de esto, ¿no? Y habiendo visto también hace poco La cabeza del dragón, eh, que es un texto de Valle Clan, que uno pensaría que es como lo más opuesto a lo mejor a un trabajo colectivo contemporáneo del mundo, o sea, como que son dos <risa> universos que no se tocan. Eh, bueno, pues, ¿cómo ha sido traer esa experiencia que tú tienes a un texto que llamaríamos clásico? Eh, y, a, y atraerlo al mundo contemporáneo. Pues mira, curiosamente, el primer montaje que yo hice profesional fue un clásico, sí. que fue un Fuente Ovejuna, en, y se llamaba de Fuente Ovejuna Ciudad Juárez, y los trené en, sí. en Nueva York. Entonces, para mí es un proceso muy, muy habitual. Es, que es, un, es una manera de trabajo donde me da igual que el texto sea nuevo, que sea en base a entrevistas, o que sea un Lope de Vega o un, un Valle Inclán. Yo creo que en este caso ha habido una escucha a Valle, a qué cuenta Valle en el texto y de lo que cuenta Valle que me interesaba a mí contar, y también una escucha al equipo. En La cabeza del dragón había un elenco muy joven, con muchas ganas de participar, de co-crear, un grupo de actores creadores maravilloso. Y como ellos dicen, ¿no? hemos encontrado el, el punto medio entre lo que yo quería ¿no? y de repente un actor que no ha hecho nunca manipulación de objetos encontrarse haciendo títeres. Mm. Eh, pero eh, ¿no? como yo imponer eso, porque creo que el texto lo necesita y que el títere es necesario para esa obra de Valle, al tiempo que escucho que ese actor canta de maravilla y que, lo, que, y que, y que va a ser un hit que salga cantando como yo te amo. Mm. Eh, momento en un momento determinado, ¿no? Y, y le dejo elegir hasta qué tema de Rocío Jurado quiere cantar. Entonces yo creo que, que para mí es, vuelve a ser lo mismo, es una escucha a la obra de Valle y que, que me interesa a mí de Valle, me interesa el circo, me interesa el títere, me interesa la vida de la noche eh, y del cafetín, eh, mm. me interesa el Valle que contaba cuentos a sus hijos y qué, qué actores tengo, qué capacidades tienen, qué pueden hacer, cantar, tocar instrumentos, hacer magia, manipular objetos y encontrar un punto medio ¿no? entre los deseos de unos y de otros mm. para ponerlo al servicio de la pieza. Que para mí todo el rato tiene que ver con eso, con qué tengo y con qué... Con... Yo no puedo imponer una manera de jugar en, si ese equipo no juega de esa manera es ir en contra de la propuesta claro sí y me parece interesante eso como que tengo y como que pongo al servicio de, de lo que estoy creando también exactamente eso es muy muy ambogar no de la época neoyorquina sí. también de trabajar con lo que hay y aprender a trabajar con lo que hay y no darte con una pared porque es que vas a ir en contra del equipo y de la propia del propio texto sí. vais, a, vais a acabar todos a palos y bueno, esto es una pregunta bastante relacionada en realidad con lo que acabas de contar, pero eh, porque cuando salió la, la cabeza del dragón leí una entrevista con Clara Sanz y con Carlos González y hablaban mucho de como lo cuidados que se habían sentido en el proceso y como, como que hablaban, como que mencionaban mucho eso, ¿no? Hacían mucho hincapié. Y también de cara a gente joven que igual quiere ser directores y están empezando a pensar en cómo llevarían un proceso, cómo liderarían un grupo. Eso, un poco, ¿cómo, ¿cómo haces para cuidar a los grupos eh, dentro de un proceso creativo? Y, y también cuando haces teatro documental, ¿no? Que muchas veces estás tratando con cosas que son duras y personales. ¿Cómo, cómo se cuida de un grupo? 
Pues yo creo que mmm, igual, que se, o sea, no sé, como que todo el rato la palabra me sale lo de la escucha y, la, mm. y adaptarte, ¿no? Como para mí es importante que el equipo esté bien, porque yo quiero estar bien. O sea, mm. yo, yo si voy a estar seis semanas o ocho semanas ensayando con un equipo que está jodido y que no quiere ir a trabajar, pues es que estamos todos mal, para eso me dedico a otra cosa. Claro. Eh, no, me, no, no me interesa eh, trabajar así, no, no me interesa trabajar así, no me interesa vivir así, básicamente. Me interesa vivir bien, eh, tranquila y a gusto. Entonces, claro. eh, yo creo que es algo como que planteo el primer día, planteo que, que soy una persona con bastante escucha, que soy muy exigente, como que sé que van a estar muy cansados, que va a haber días que van a estar muy cansados, que sé que van a, va a haber días que van a estar muy frustrados porque exijo mucho, muy rápidamente, sí. pero también eh, escucho mucho como qué quieres hacer y, y por dónde eh, quieres ir, ¿no? Y entonces, que va, a haber un poco de, que va a haber un poco de todo. Entonces, yo diría como que soy clara en, sí. el, en cómo va a ser el proceso, prevengo, pido que ellos tengan la misma claridad conmigo en el proceso y, y creo que genero un espacio de juego de diversión donde pueda haber una escucha mutua mm. y luego creo que, me, que es súper importante elegir el equipo de antemano bien o sea, sí. yo siempre digo que no quiero trabajar con gilipollas <risa> um, y lo digo como así ¿no? Claramente cuando a lo mejor voy a entrar a una producción nueva que no es una producción del cross border ¿no? y que yo no controlo por completo el elenco y que se me hacen sugerencias de elenco o demás, ¿no? cuando es una producción privada o de otro tipo, sí. yo soy bastante clara y, y digo que, que, que tengo problemas con gente que pueda ser más egocéntrica o diva, con gente que tenga problemas con la escucha, eh, con gente que no le interese el trabajo con el público... Sí. Y que, y que ese tipo de actor no me, no me interesa trabajar con él. Me puede gustar verlo actuar en un momento determinado, porque hay grandes actores de todos claro. los tipos, pero que no los quiero en mi equipo, porque yo me quiero ir a dormir a mi casa tranquilamente. Pues claro. Y que quiero que mis problemas puedan ser otros, que siempre hay muchos problemas. Sí, Entonces, sí. Eh, creo que hay una cosa de elección de equipo de antemano, que es súper importante... Y luego también creo que, eh, que muchas veces se ha confundido el liderazgo con tú ser un tirano. Mm. Eh, a mí es una cosa que me ha costado mucho tiempo aprender también. Eh, como qué tipo de liderazgo quería ejercer. Y podía ejercer, porque a veces quieres ejercer un liderazgo que no te sale. Ya, yeah, también. Y eh, lo he tenido que aprender y, y creo que hay una cosa que he aprendido de que se me puede respetar perfectamente desde otro sitio, porque yo también he respetado a otros desde un sitio de mucho cariño y de mucha escucha y que no está reñido. Claro. Entonces, bueno, creo que cada director o los jóvenes directores tendrán que, que preguntarse qué tipo de liderazgo quieren ejercer y cuál pueden ejercer según cómo son. Claro. Y entonces ir buscando la manera entre ese querer y poder para llegar a serlo. Y estar claro. en constante aprendizaje, porque yo lo sigo estando. Sí, me imagino que también dependiendo del grupo será más de una cosa o de otra. Bueno, eso es lo que decías de la escucha, básicamente. Sí. Pero yo creo que cada uno es como es en todos los procesos. Mm. Me, parece, o sea, me, me resultaría muy raro ¿no? que, hay, que, que cambiaras tu manera de liderar, que a lo mejor con una claro. tienes que ser como más estricto y con otra más amplio en función de cómo sea el grupo, pero yo creo que, mm. que somos de una manera... <risa> somos como somos. Y... Somos como somos, sí. Y a la hora de... Como que voy un poco saltando de una cosa a otra, pero no pasa nada. Eh, porque a la hora de hacer, o sea, de crear el crossborder project y tal, eh, me imagino que más allá de lo creativo, eh, que hemos hablado así un poco, ¿no? De tu estilo, por así decirlo, eh, me imagino que tu experiencia como gestora habrá venido bastante eh, a mano, o sea, habrá sido bastante útil. Y, y sí. me surgía como eso, ¿no? También como de cara a la gente que está empezando y que muchas veces el mundo de la gestión y de todo el papeleo y la burocracia es como lo que no se esperaban. Como no sé si hay algo que 
que dice, ay mira, qué bien a la hora de empezar este proyecto, como qué bien habéis sabido esto, ¿no? Como ojalá que los demás lo supieran. Yo creo que es fundamental que los directores de escena tengan nociones de producción y de gestión. Mm. Es fundamental y creo que es una gran ausencia de las escuelas de arte dramático, como que hay mm. algunas asignaturas pero no va saco. Y luego pasa que, que fluimos, ¿no? Que un actor se convierte en director, un dramaturgo se convierte en director, hay un grupo de actores que generan un colectivo y acaban co-creando y montando compañía. Es decir, que son asignaturas que deberían estar en, en todas en las carreras de creación. Porque luego no sabes cuál es tu vericueto hasta que mm. llegas donde llegas. Eh, para mí ha sido fundamental y es que yo me planteo el proyecto, el, el proyecto de gestión y el proyecto de, de dirección van de la mano. Mm. Incluso diría que el proyecto de comunicación. O sea, como que sobre todo en el cross border, que es donde yo tengo manga ancha, eh, no pienso casa, eh, ¿no? El último espectáculo claro. del cross sin pensar en un proyecto de distribución, de gestión, eh, de todo. Mm. O sea, y es más, eh, los proyectos que nos salen adelante eh, es porque no tengo claro quién los puede producir o cómo mm. y cómo comunicarlos o porque he pensado que no era el momento adecuado para hablar de ese tema a nivel de comunicación y a nivel de producción... En eso no me... Y al, al, alguna vez, no, ahora me han escrito para hacer un proyecto y he dicho, es que eso no lo veo viable eh, a claro. nivel de distribución, no lo veo... ¿Y esto quién lo va a querer ver? O sea, como que en eso no soy nada idealista. No es que yo diga, quiero hacer un espectáculo sobre esto porque a mí me motiva porque esto. claro. Y... Sí, pero todo el rato pienso, ¿y quién lo va a ver? Hmm. ¿En qué teatro? ¿Y a quién le interesa esto en prensa? Todo el rato. No saco nada que no... Que... Luego me puedo equivocar. Pero, pero al menos yo tengo un plan, aunque luego el plan salga de pero yo tengo claro, el plan. Pero el plan está, el buen plan. Exactamente. Qué bien. Bueno, sí, es que eso es un tema, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo voy a crear esto que es mi super idea y es genial, y luego como dos personas claro. en el público. Claro, es súper bonito, pero ¿quién lo va a ver? ¿En, en, para, qué, ¿Para qué tipo de sala es? ¿Para qué tipo de público...? Eh, todo. O sea, creo que es fundamental que los directores o los colectivos se lo planteen. Mm. Si no sí. viene la frustración. Si ya te frustras pensándolo, pues sin pensarlo la frustración está asegurada. Mm. Una pregunta que también me surgía ¿no? con esto de que yo estoy como... Un... Bueno, yo soy joven y me decía, yo estoy en contacto con la gente joven, claro. Eh... Porque bueno, tú ahora has trabajado con el elenco de La Cabeza del Dragón, pero además con el elenco de Los Columpios, de José Troncoso, y con los niños de Yo Cuento, que también estuvimos hablando de ellos con Inés. O sea, como que has estado muy en contacto con mucha gente de las nuevas generaciones, por así decirlo. Y, y bueno, me, me salía la duda como de qué crees, que, qué crees que se viene ahora, o sea, como qué ves en ellos que, que sea como algo que está viniendo, o oh, igual no hay nada, no sé. Fíjate, yo no veo tantas diferencias entre ellos y nosotros. O sea, yo no me veo ahora con la cabeza del dragón como la gran diferencia que veía con el elenco tan joven, ¿no? De veintitantos, que ya casi algunos les saco 20 años. A Ares y a Marina les saco 20 palos. Eh, lo que más me llama la atención es las relaciones, como el cambio que ha habido generacional en las relaciones afectivos sexuales mm. y en la relación con la sexualidad. Mm. Como que ahí, ¡buah! Me explota la cabeza, ¿no? Como eh, la cantidad de opciones que hay, la libertad sexual que hay, mm. eh, el conocimiento de la sexualidad que hay, que mi generación a su edad no la tenía para nada. Y que no la, sigo, no la sigo teniendo yo ahora con 40. Saben mucho más de sexo y de relaciones y como una inteligencia emocional y, una, eh, y, una, y, un, y una, un ser conscientes de la necesidad de una terapia, un psicólogo, un apoyo eh, de la gestión emocional que mi generación no tiene. Yeah. Ni y de la relación en de sexuales. Entonces, yo creo que eso es clave en, en cómo se relacionan y está claro que en los textos y en las producciones que mm. podrá haber. La relación con la tecnología también, pero no me parece tan... Como que, como que la tecnología es nueva, ¿no? Pero la sexualidad siempre estuvo ahí. 
Claro. Y, y tenemos una manera de relacionarnos muy diferente con ella. Eso yo lo diría como con la gente joven, con adolescentes y claro. con, y con 20, 20 añeros. Y luego con los niños sí que diría como lo de la gestión emocional, también muy conscientes. Bueno, incluso lo de la sexualidad, porque yo he hablado con los nuevos dramáticos de, eh, de transexualidad y lo han planteado ellos. Yo no me imagino con ocho años llegando a clase, era como algo marciano para mí en aquella época. Claro. Sí, yo creo que es algo como en eso mucho más abiertos, eh, más tolerantes eh, y con mucho más conocimiento. Mm. Esos temas son como los que más me... Porque luego todo lo demás, no sé, como la preocupación por el futuro o por la muerte o la manera de relacionarse con los padres, con la vida, yo creo que eso sigue siendo bastante... Eso no cambia. No, eso no me parece que cambie, pero el otro, las emociones y la sexualidad, sí, me parecen dos grandes cambios. Wow, pues mira. Y claro, yo como lo veo desde la otra perspectiva, pues no... Claro. Y bueno, te voy a hacer una última así como pregunta pregunta y luego tengo un par de preguntillas cortas que le hago a todos los invitados. Vale. Eh, porque esta entrevista va a ser la primera del 2023, ya te aviso. Uh -huh. Vale. Eh, entonces, bueno, pues te voy a hacer la típica pregunta de principio de año de qué, qué esperas del 2023, qué te apetece, qué te gustaría de trabajo o no. O de... Pues mira, me gustaría poder conciliar un poco mejor eh, trabajo y familia porque tengo una, una niña de dos años y medio mm. y creo que se habla muy poco de conciliación en nuestra profesión y que es un temazo porque trabajamos los fines de semana, trabajamos las noches. Eh, entonces, a, hay instituciones que están más a favor de la conciliación y te lo ponen más fácil y, que otras, porque otras ni siquiera se lo han planteado porque nunca ha llegado una directora con niños yeah. eh, a, a hacer el proyecto, ¿no? Y que tenga que plantear, no, no, es que este horario me viene fatal eh, porque prefiero de mañana, porque hay escuelita o... O es que si trabajo las navidades, es como es, es, es desaparecer ¿no? de la vida de mi hija. Claro. O si cojo tres estrenos seguidos, mm. que como directora es una maravilla, pero ¿qué pasa como madre? Mm. Entonces yo creo que para mí el 2023 yo diría que, que sí, mejorar la conciliación y la vida laboral que tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Con lo personal claro. y, con, y con el trabajo. Y también como visibilizar, que creo que sí que se está haciendo más, es en esa cosa de que somos profesionales, pero que también somos personas que tenemos una vida privada y que claro. intentamos conciliarla. Y me parece importante para la maternidad, paternidad. Mm. Como esa... Sé que hay gente que no está a favor, otra que sí. Yo soy de las que que sí que me gusta visibilizarlo, porque me parece difícil y me parece que para las nuevas generaciones es importante. Yo recuerdo una, una, como un encuentro de esto de mujeres directoras que se hizo hace años en el Teatro del Barrio, que había mujeres a las que admiro mucho, estaba Laila Ripoll, eh, y como directoras que, que ya en su momento eran muy conocidas y con mucha trayectoria, y para mí fue muy importante escucharlas, eh, cómo habían conciliado siendo empresarias, eh, teniendo hijos, mm. y como de repente hubo una cosa ahí de, ah, se puede. Es muy difícil, pero se claro, puede. Pero se puede. Pero se puede, y creo que eso es importante para otras generaciones, ¿no? Mm. Pues sí, pues sí, la verdad. Y, bueno, te voy a hacer dos preguntas muy cortas, que siempre hago a todos los invitados que vienen. Que la primera es, bueno, porque como me gusta crear esos puentes entre los que estamos empezando y los que ya estáis ahí, eh, aunque ya creo que has dejado algunas, pero me gustaría que dejaras alguna pregunta para esas personas que están empezando, como una pregunta que tú les harías. Yo les haría dos preguntas. ¿Hasta dónde, eh, hasta dónde están dispuestos a sacrificar? Mm. Eh, para trabajar de lo que quieren o que están dispuestos a sacrificar para trabajar de lo que quieren y para quién quieren trabajar mm. para la institución para el público para ellos 
todo es lícito, pero que lo sepan, claro. que sepan dónde juegan. Qué guay, pues me parece una gran pregunta y una buena pregunta también para hacerse a la entrada del año. <risa> y, y bueno, la otra pregunta es pues la misma que le hice a Inés Enciso, que te ha traído hasta aquí, que es ¿a qué persona te gustaría a ti ver en esta entrevista? O sea, ¿quién crees que debería entrevistar sí o sí? ¿Quién deberías entrevistar sí o sí? ¿Puede ser del mundo del arte en general o tiene que ser sí. del teatro? No, en general, de, del arte como concepto. Pues mira, a Pedagogías Invisibles. ¿Mm? Pedagogías Invisibles eh, es un colectivo que se dedica a trabajar entre la, la educación y las artes. Oh. Se han especializado en museos y ahora cada vez más en escénicas y son gestoras culturales. ¡Qué guay! Y Pedagogías Invisibles. Qué guay, qué guay. Pues ahí me quedo con la recomendación. Y bueno, nada, ahora este es tu momento autobombo, autopromo. Si te apetece, si quieres decir, id a ver, no sé qué, pues este es tu momento. Pues, id a ver, id a ver, id a ver casa, que Eso. es nuestra obra, la obra del crossborder documental Verbatim, que va a estar de gira en, no me sé bien las fechas, febrero, marzo, abril, volvemos por la Comunidad de Madrid y por otros sitios, así que venid a ver casa. Por supuesto, yo os dejaré el link en la descripción y las fechas y todo para que podáis... Guay, lo pongo fácil, la, así que... Yo te las mando, Inés, porque no, no me las sé ahora, las tengo ahí. No, no te preocupes, si no, y si no las busco lo que sea, no te preocupes. Y bueno, nada, pues muchas gracias por estar aquí, eh, sí. ha sido una entrevista súper guay. A ti por este tiempo, súper fácil, vamos a hablar de mi libro, súper fácil. <risa> eh, nada. Pues nada, y eso para los que la estáis viendo, pues y así a Lucía, eh, os dejaré fecha, la info del crossborder también, así que hacer todas esas cosas y luego pues suscribiros, darle me gusta, comentar, etcétera, esas cosas que YouTube quiere que hagáis y nos vemos la semana que viene con otra entrevista. Muy bien, muchas gracias Inés. <risa>